ನಮಸ್ಕಾರ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಅವರ ಲೇಖನ ತನ್ನತನದ ಹುಡುಕಾಟ ತೆಗೆದುಕೋ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತ್ರ ವಿಳಾಸ ಈ ಕೋಟು ಈ ಶರಟು ಈ ಶರಾಯಿ ಬತ್ತಲಾಗದೆ ಬಯಲು ಸಿಕ್ಕದಿಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಭೂಮಿ ಗೀತದ ಸಾಲನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತನದ ಹುಡುಕಾಟ ಅನ್ನೋ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ನವ್ಯದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ಕವಿತೆಯ ಅಥವಾ ಲೇಖನದ ಮೊದಲು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಲನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಾಲನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡೋರು ಈಗಲೂ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅನ್ನದಾತ ಸುಖಿ ಭವ ಈ ಥರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮೊದಲು ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಆಮೇಲೆ ನವ್ಯದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಪದ್ಯಕ್ಕೋದಕ್ಕೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಕವಿತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯ ಹೆಸರು ಆ ಕವಿಯ ಸಾಲನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಯಾವಾಗ ನಬಿಯದಲ್ಲಿ ರಹಮತ್ ತರಿಕೆರೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಯಾಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ವೇನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಖನ ಕನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಬತ್ತಲಾಗದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗೋದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಏಸು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯದನ್ನು ನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಹಳೆಯ ಕಹಿಗಳು ಹಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಎಲ್ಲನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಬಯಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಯಲು ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಚನಕಾರರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಬಯಲು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲದ್ದು ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುವೆಂಪು ಕೊಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಕಾವ್ಯಾಂಸೆ ಏನಿ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಏನಿದ್ದರೂ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪಡಿ ನೆಳಲಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಪದ ನೆಳಲು ಎಲ್ಲ ಪದ ಬಂದಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದ ಪಡಿ ನೆಳಲಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಪಾಯಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳಿಂದಲೂ ಬೆಳಕು ಪಡೆದು ಧೀರವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಕುವೆಂಪುನೇ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೆರಳಾಗಬಾರದು ತನ್ನ ತನ್ನದ ಹುಡುಕಾಟ ಇರಬೇಕು ತನ್ನ ತನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇದು ಕೊಡಬಹುದು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಿದಂಥ ಮಾತು ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು ರಹಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ರಹಮತ್ ತರಿಕೆವರೆ ಕೂಡ ಹಂಪಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ಆಗಿತ್ತವರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತೀನಂ ಶ್ರೀಯವರ ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾ ನೋಡಿ ತ
ಸುಂದರಿ ಮೀಮಾಂಸೆ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಆಗಿದ್ದ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ಮೀಮಾಂಸಕರಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದವು ಪರ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ವಿಹಾರ ವಿಭೂತಿ ಪೂಜೆ ರಸೋವೈ ಸಹ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯ ಶ್ರೀಮುಡಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಬಹಳ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ ಅವು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಷಿತವಾದ ಹಣಗನ್ನು ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದ ಅವರದು ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಏನು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಈಗ ತೀನಂ ಶ್ರೀಯವರ ಭಾರತೀಯ ಕವಿ ಮೀಮಾಂಸೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿವೆ ಇದು ರಹಮತ್ತರಿ ಕೆರೆದು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಲೇಖನ ಇರಲಾರದು ಇನ್ನಾದರೂ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳಿದಂತೆ ಧೀರವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಕಾವ್ಯ ಅಂದರೆ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಮೊದಲು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುವೆಂಪು ಕೊಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಯಿತು ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಹಲವು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ತನ್ನತನದ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ತನ್ನತನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ತನ್ನತನವನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾರ್ಗಕಾರನೂ ಅದರ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪಡಿನೆಳಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ತತ್ವಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ದೋಷ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆಯೋ ಅದುವೇ ಕನ್ನಡದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಎಂದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಯಕ್ಷಗಲ್ಲಾಗಿ ಇದು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ಮಾತಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಕೇಶಿರಾಜನ ಮಾತು ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಸ ಯಾವುದು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ದೋಷವೋ ಅಂದರೆ ಯತಿ ವಿಲಂಘನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಈಗ ಕಂದ ಪದ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಂಪು ಕಂದ ಪದ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದು ಚಂಪು ಕಂದ ಪದ್ಯದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಗುದಾಣ ನುಡಿ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕಂದ ಪದ್ಯ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಉಸು ಹುಯ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾಲ ಆದಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಕಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಕಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಕಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಹಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪುಟ್ 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 ಉಸಿರುಗಳನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಕಳೆತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹಾಡುವಾಗ ಎದು ಉಸಿರು ಬರುತ್ತೆ ಉಸಿರಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯತಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಶರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯತಿ ವಿಲಂಘನದಿಂದ ಅರಿದಲ್ತೆ ಕನ್ನಡಂ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕವಿರಾಮ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರದ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮರ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೇಶರಾಜ ಮಾತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ಯತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರು ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಯತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರು ಯತಿಯನ್ನು ಮೀರಬಾರ್ದು ದೋಷ ಅದು ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರುವುದೇ ಗುಣ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಉಸಿರಾಲ್ ಕಳಕ್ಕೆ 
ಅಪವಾದ ಅಂತಾನೆ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಪವಾದ ಅಂತಾನೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ನೋಡ ಇದಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಇದು ಹೀಗಲ್ಲ ಅಂತ ರತ್ನಾಕರ್ ಬರ್ಣಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು ಯಾರು ಇವನು ಕವಿರಾಜ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ರತ್ನಾಕರ್ ಬರ್ಣಿ ಸಕಲ ಲಕ್ಷಣವು ವಸ್ತುಕಕ್ಕೆ ವರ್ಣಕಕ್ಕಿಷ್ಟು ವಿಕಳವಾದರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ವಸ್ತುಕ ಅಂದರೆ ಚಂಪು ವರ್ಣಕ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ ಅಷ್ಟ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಸ್ತುಕ ಅಂತ ವರ್ಣಕ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡೋದರಿಂದ ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋದು ಉಂಟು ರತ್ನಾಕರ್ ಬಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಸ್ತುಕ ಚಂಪುನಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದರೆ ಸಕಲ ಲಕ್ಷಣ ಸಕಲ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿರುಸು ಮಾಡಿದರೆ ಕಾವ್ಯವು ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆ ಎಂತಹುದು ಅನ್ನೋದು ರತ್ನಾಕರ್ ಬಳಿ ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆನ ಹಿಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿರುಸು ಮಾಡಿದರೆ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಲಕ್ಷಣ ತರ ನಮ್ಮ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಣನೆ ತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ರಲ್ಲ ಆ ಥರ ವರ್ಣಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ನ ಬರಿತಿರುವಾಗ ಇಷ್ಟು ವಿಕಳವಾದರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಕ ಅಂತಂದರೆ ವಸ್ತು ಮುಖ್ಯ ವರ್ಣಕ ಅಂದರೆ ವರ್ಣನೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದಲ್ಲ ವಸ್ತುಕ ಅಂದರೆ ಚಂಪು ಮಾರ್ಗ ವರ್ಣಕ ಅಂತಂದರೆ ದೇಸಿ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನುವಾಗಲೂ ದೋಷವೇ ನಮ್ಮ ಗುಣ ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಪ್ಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕವಿತೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಕನ್ಮದಾಗಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಯುರೋಪಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವಗಳಿಗೆದುರು ಇಂತಹ ಹಠಮಾರಿತನದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೋದ್ದಾರಿಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮರ ಬೆಳೆಯೋಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತನದ ಚಿಕ್ಕ ಮರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ನೆರಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತುಂಬ ದೂರನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವ ತತ್ವವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸೋಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೆ ಸ್ವ ತತ್ವ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅರ್ಥವೂ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಸ್ವತತ್ವ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದ ಬಳಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಾತತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆ ಸತತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಭಾವನಾ ಮೈಲೆಲ್ಲ ಇವು ತನ್ನತನ ಅಂತ ಸ್ವತತ್ವ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಭಾಷೆ ನಾಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬರಿತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಸಮುದಾಯ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕತ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ಮಹತ್ವ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ಡಿ ಎನ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ಅನ್ನುವವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು ತುಂಬ ಕಡೆ ಹರಿದಾಡದವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಮಾತಾಡೋ ಥರ ಬರೀಬಹುದು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಕಣ್ಪಾಠ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಣ್ಪಾಠ ಆಗೋಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಅಂತೀವಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೂರ್ ರ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವು ಮತ್ತೊಂದರ ಬಡಿ ನೆಳಲು ಆಗಿರುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡವು ತನ್ನತನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ದಾರಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ರೂಪಕದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ರೂಪಕ ಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಆಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಶಂಕರ ಭಟ್ರ ಲೇಖನದ ಸಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋಣ ಇಲ್ಲದೇ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಊರಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಮನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರಾದರೂ ದಾರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗುಡಿ ಮಾರಿ ಗುಡಿ ಅಂತ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಅಂತ ತಿನ್ನು ಊರಿನಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮಾರಿ ಗುಡಿ ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಹ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರಿ ಗುಡಿ ಇದೆ ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗುಡಿಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿ ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗು ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಸಾಕು ಅಲ್ಲೇ ಅಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಕ್ರಮವಿದೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾ ಈಗ ನಮ್ಮೂರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಏನೋ ನಾನು ಅಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಇದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರದ ಹೊಸೋಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಟ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಊರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಆವಾಗ ಬಲಕ್ಕೊಂದು ರಸ್ತೆ ಕಾಲು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಡಗಡೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿವೆ ಈಗೇನಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕೊಳಗಿದ್ದೆ ಬಲಗಡೆಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ ಮೊದಲನೇದೆ ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಿಕ್ಕೆರೆ ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದಾರಿನೇ ನಾನು ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಎಂದರೆ ದೇವ ಭಾಷೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದರಿಂದ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಂ ಈ ಹತ್ತಿರ ಮನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದರೆ ಅಡಕೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಪಾಲಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂಬಂಧ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧಗಳವು ಇವು ತುಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಗಳು ಪಾಲಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಪಾಲಿ ಬುದ್ಧನ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕೃತ ಅದು ವಡ್ಡಾರಾಧನೆಗೆ ಮೂಲಕ ತರುತ್ತ ಕೊಂಚ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಗುಡಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಗುಡಿಯಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಇರುವ ಮನೆಗಳು ಏನು ಬಂಗಾಳಿ ಮರಾಠಿ ಆ ಥರ ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗದೆಯೂ ಈ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಗುಡಿ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ನೇರ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಗುಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಏಕದಮ್ ಸಿಗೋ ಬಲಗಡೆ ಗುಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ನೇರ ರಸ್ತೆನೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೇರ ಮನೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿವೆ ಯಾವುದು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಕದಮ್ಮು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಅವು ಇರುವ ಜಾಗವೇ ಗುಡಿಗೆ ಬೇರೆಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿವೆ ಬರೀ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಲಗಡೆ ಇದೆ ಬಲಗಡೆ ಇದೆ ನೇರ ನೇರ ಕಿಕ್ಕೆರೆ ಇದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಈ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಿವೆಲ್ಲ ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೋಬೇಕು ಅವಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆನೂ ಬೇಡ ಈ ಗುಡಿನೂ ಬೇಡ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಅವು ತಂಪಾಡದ ಅವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇರುದ್ದು ದಿಕ್ಕು ಇವೆ ಯಾವ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಇವು ಅವಿರುವ ಜಾಗವೇ ಗುಡಿಗೆ ಬೇರೆಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿವೆ ಅವಕ್ಕೂ ದಾರಿಯನ್ನು ಗುಡಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಹೋಗುವಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಾಗಿದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹ
ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಯವ ಈಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಕಣವ ನೆನ್ನೆ ಬಂದು ನಳೆ ಒಂಟಿಯ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಾಂತಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಆದರೆ ಶಬ್ದ ಪದ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಪದ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವು ಇವನಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಇವನ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ ಏನು ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಅದೇ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಯಥಾ ತಥಾ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಥರದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದೇ ಆದ ವ್ಯಾಕರಣವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಛಲ ಯಾರದು ಡಿ ಎನ್ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ರದ್ದು ಹಠ ಹಠ ಅವರು ಬರೆಯೋ ಕನ್ನಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನತನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಛಲವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಏನು ಓದ್ತೀವಿ ಭೂಗಳ ಅಂತೀವಿ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತೀವಿ ಏನು ಇಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಚರಿತ್ರೆ ಮನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ಕೇಳ್ತವಂತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇನೋ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಎಂತೆ ತಪ್ಪಸ್ಕುಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದೇ ನಮ್ಮ ರಾಜರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಾಜರು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೋರಾಡಿದ ನಮ್ಮ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇದನ್ನು ಆವರಣ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವು ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಜೀವಂತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ತಾತ್ವಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೂ ಸರಿ ಅವು ಸ್ಥಳೀಯ ಅನುಭವ ಲೋಕ ಹಾಗೂ ವರ್ತಮಾನದ ತುರ್ತುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆಯಬೇಕು ಈ ಮರುಹುಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವವು ಹುಟ್ಟಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿವರಿಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ತತ್ಸಮ ತತ್ಸಮ ತದ್ಬ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ಕನ್ನಡನ ಮತ್ತು ಇದು ತದ್ಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಶರ್ಕರ ಅಂತಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅತ್ತತ್ಸಮ ಕಷ್ಟ ಹೇಳೋದು ಏನಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ದಾಡಿಮ ಅಂತಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾದರು ತದ್ಭವ ಅದು ತದ್ಭವ ಪದಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಇದ್ದೇನೆ ತಿಂದ ಬಗಬೆಯ ಆಹಾರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹರಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತರ್ಗತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ಮೂರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಕನ್ನಡದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಎಂಬ ಮೂರು ತುರ್ತುಗಳಿವೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಓದೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಶುರು
ಅಂದರೆ ತಾತ್ವಿಕ ಅಂದರೆ ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕು ಭಾಷೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಅಂತಾರೆ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದು ಕಳೆದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಪಂಪಾರನ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇವೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲ ಪಂಪಾರನ್ನ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುರೋಪಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇವು ಇವೆ ಇವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದ ಅನುಸಂಧಾನಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಅಂದರೆ ಕೊಡು ಕೊಡುಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೊಡೋದು ಇರುತ್ತೆ ಕುವೆಂಪು ವರ್ಡ್ಸ್ವತ್ತನ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸೋದು ಕುವೆಂಪನ ಕನ್ನಡದ ವರ್ಡ್ಸ್ವತ್ ಅಂದರು ಬೇಂದ್ರೆ ಕೀಟ್ಸನ ಜೊತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಬೇಂದ್ರೆ ಕೀಟ್ಸ್ಗೆ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಬಂಧವಿದು ಇದನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಿಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಬುಲೋ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆನಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ ಗುಪ್ತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಓದಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡೆರಡು ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಥವಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಗಳಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಇಂತಹ ಜೀವಂದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಮೀಮಾಂಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅಂತವರು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಂತ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಮೀಮಾಂಸೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದಬೇಕು ಓದಿ ಓದಿ ಹೇಳೋದು ಸ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ರಸ ಧ್ವನಿ ಗುಣ ರೀತಿ ಔಚಿತ್ಯ ಸಹೃದಯ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಶಿಶುನಾಳರ ತತ್ವಪದವನ್ನು ಅಥವಾ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರು ಈಗ ರಸ ಧ್ವನಿ ಗುಣ ರೀತಿ ಔಚಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜನಜೀವನದಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ವಚನಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸ್ತೀರ ಧ್ವನಿ ಇದೆಯೇ ರಸ ಇದೆಯೇ ಔಚಿತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ವಚನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ವಚನ ಈ ರಸ ಧ್ವನಿ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿದ್ದು ಮೀರಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೀರ ಶಿಶುನಾಳ್ ಶರೀಫ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೀರ ಎಲ್ಲರಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಲ್ಲಿದನು ಪುಂಡ ಅಳ ಬೇಡ ತಂಗಿ ಅಳ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯ ಜಾನಪದ ಹಾಡು ಎಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೇ ಬೆಳ ಇನ್ನೊಂದು ವೀರು ಇದ್ವಿ ಮಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯ ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದರೆ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ವೈರುದ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಇದೊಂಥರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾದ ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ಬೇರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕಾವ್ಯಗಳೇ ಬೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಬೇ
ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಉಚ್ಚಾರ ಯಾಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲವೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ದಿನನಿತ್ಯ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾಡುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದಾದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮ ಹೇಳುವಂತೆ ಶರಣರ ವಚನ ರಚನೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಸಿತ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರವನ್ನು ನೋಡುವವರು ಎಂಬ ವಿಡಂಬನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶರಣರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕಿ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಇದೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈರುಧ್ಯವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಲೇಖಕ ಸಮುದಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಓದುಗರ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಯಾರದ್ದಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಕುವೆಂಪು ಬೆಳೆದಿಂಗಳ ರಾತ್ರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ ಬರೆದರು ಕುವೆಂಪು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಬರೋದ್ಬಿಡು ದೂರದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಬರೆದಂದದಿ ಚಿತ್ರದಿ ಬರೆದಂದದಿ ತುಂಗೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಗಾ ನದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಒಂದು ಕೆರೆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಓದುಗರ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ತಾರೆ ಆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಿ ಯು ಸಿಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂತ ನಾಲ್ಕು ನಂಬರ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಮಿಸ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹಾಂ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ಹೇಳುವೆ ಇದು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಆನಂದ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಆಸ್ವಾದಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತು ತಾನೆ ಬರೆಯೋ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಹುಡುಕಬೇಕು ನಾನಂತೂ ಎಂಥ ತಂತ್ರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದದನ್ನೇ 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 ಹಾಗೆ 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 ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡಿ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತೈತೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ತಗಳಿ ಬರ್ಕಳಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ದಂಡ ಆದರೂ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಬರೆಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಹೇಳೋದೇ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋರು ಎದುರಿಸೋದು ಪಾಠ ಕಲಿಯೋರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋರು ಅನುಭವಿಸೋದೇ ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಕೋರು ಅನುಭವಿಸೋದೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧವೇ ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆ ಆಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಬರೆದರೂ ಕುವೆಂಪು ಈ ಪದ್ಯನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೆಳಕು ಪದ್ಯದೆಲ್ಲ ಬೇಂದ್ರರು ಶಾಂತಿ ರಸವೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೈದೋರಿ ತಂಡ ಏನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅದನ್ನು ಕಾ ಮೀಮಾಂಸೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಥರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಯಿತಾ ಈ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಯಾವುದೇ ತತ್ವಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಾದೇಶ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗುವ ಗುಣ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಷೆ ದೇಶ ಕಾಲಗಳ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಎಲಿಯಟ್ಟನ ಅಥವಾ ಆನಂದವರ್ಧನ ಚಿಂತನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಉಪ್ಪುಂದ್ರು ಅಂತಿಂತ ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಯ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ಅವನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಾನು ಉಪ್ಪುಂದ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಬಾಯ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ರಾಮ 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 ಉಪ್ಪುಂದ್ರು ಅಂತಿಂತ ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಬಡತನ ಅದೇನೇ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿಂದ ಉಪ್ಪು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪ್ಪು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡಬಡವರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ ನಾವು ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಹಸುಗಳು ನಾವು ಆದರೆ ಬಡಕಲಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವಗಳು ಕರುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲ ಹಸು ಮಜ್ಬೂತಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಮೆಂಟ್ಸು ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಆ ಪಾಟಿ ಹಿಂಡಿ ಬೇವು ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಹಸು ಕರುಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಬಡಕಲಾಗಿದೆ ಅಂತನ್ನೋ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ನಿಳ್ಕೊಬೋದು ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಾನೇನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪುತಿನ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಈಗಲೇ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಲೇಟ್ ಆಗಲ್ವ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಹೋಗುವುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರಾದ ಪಂಪ ಬಸವಣ್ಣ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಹರಿಹರ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬೇಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಕಾರಂತ ಪೂತಿನ ಅಡಿಗ ದೇವಳೂರು ಮಹಾದೇವ ತೇಜಸ್ವಿ ಲಂಕೇಶ ಕಂಬಾರ ಮುಂತಾದವರ ಕೃತಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಕೃತಿಗಳು ಅದರ ತಲೆ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಲೆ ಜಿಮ್ ಅಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ನನಗೇನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸವಾಲನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮೆದುರು ಇಟ್ಟಿದೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗೀಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಈಗ ಒಡಲಾಳ ಒಡಲಾಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪುಟಗಳ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕವ್ವ ಬರ್ತಾಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಕವ್ವಂಗೆ ಪುಟಗವ್ರಿ ಇಂಥ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಗುಡಿಸ್ಲು ಹಳೇ ಕಾಲದ್ದು ತುಂಬ ಬರ್ತಾನೆ ಕಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನವಿಲಿನ ಚಿತ್ರ ಬರೆದ್ಯಾಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಣ್ಣ ಹೇಗೆ ತಂದಲೋ ಅದು ವಿಷಯ ಬಿಡಿ ನವಿಲಿನ ಚಿತ್ರ ಬರೆದ್ಯಾಳೆ ಬಹುಶಃ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಿಳಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾದೇವ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಯಾರ ಜಪ್ತಿಗೂ ಸಿಗದೆ ನವಿಲುಗಳು ಈಗ ನವಿಲಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಹೋದರೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅವು ಆದರೆ ಈ ನವಿಲುಗಳಿದೆ ಅವಳು ಬರೆದಿರೋ ನವಿಲು ಇದೆಯಲ್ಲ ಜಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹಿಡ್ತ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಜಪ್ತಿಗೂ ಸಿಗದ ನವಿಲುಗಳು ಅಂತ ಅದು ರೂಪಕ್ಕ ಅದು ಆ ಬಡ ಬಡ ಸಂಸಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ತ ಸಾಕವ್ವ ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯ ಮಗು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಬಿದ್ದರೂ ಅವರ ಬದುಕುವ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಡಲೆಕಾಯಿನ ಬೆಂಕಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಸ್ತು ಕಾಳಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕಳ ಸಿಂಬಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆದರೆ ಯಾರ ಚಪ್ತಿಗೂ ಸಿಗದ ನವಿಲುಗಳು ಅನ್ನೋ ರೂಪಕವನ್ನು ದೇವನವರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತರಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪುತಿನ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಒಡಲಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಒಡಲ ಒಂದು ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖ ಅನ್ನೋದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಚ ಪಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಸ್ತಕವು ಎರಡನೇ ಮಾದರಿಯದು ಅಂದರೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಸಂಪುಟಗಳು ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದವು ಅಂದರೆ ಅದರ ವಾಸ್ತವ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನು ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆನ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹುಡುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡೋರು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವೇ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಎಚ್ ಎಲ್ ನಾಗೇಗೌಡ ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ದರು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಮದುವೆ ಮನೆಗೋ ಏನೋ ಪಾರ್ಟಿಗೋ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆಲ್ಲ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಬಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೂವು ಬಳೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಪಾಪಿ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪಿ ಗಂಡಸರು ಅಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಪಾಟಿ ಕೊಟ್ರಲ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆಗ ಬಿಡೋ ನಮಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಾರೆ ಇದು ರಿಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈಗ ದೇವನೂರು ಒಡಲಾಳ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಈ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದಾಗಲಿ ಈ ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲೂ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಂದಿದೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಬಂದಿವೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಸುಮಿತ್ರಬಾಯಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಹೊಸ ಓದು ಮರು ಓದು ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆ ಆದರೆ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಬಟ್ ಒಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ ಇರಬೇಕು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದನ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಿ ಸಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಸಿನೋ ಏನು ಆರ್ ಸಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಅಂತೆ ಆರ್ ಸಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವರು ಅವರಲ್ಲ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಮಾತು ಕಿವಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ನಾನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಇದು ಚಂಪು ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಮಾಂಸೆ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬೇಕಂತಿದ್ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಕೊಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾಂಸೆ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಮಾಂಸೆ ಷಟ್ಪದಿ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಮಾಂಸೆ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅಂತ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನೂ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಆಗಿವೆ ಹಾಳೆಗಳು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರಲ್ವ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆ ಗ್ರಂಥ ಋಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಾಗಿ ಸೊ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಯುವಕರು ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಬಟ್ ಹರಳಗಟ್ಟಿ ಬೇ ತಿನಂಶ್ರೀ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾವ್ಯ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ನಂತರ ಬಿಟ್ಟು ಓದೋದೇನು ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸುಮಾರು ಪುಟಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪುಟಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಬರದೆ ಆ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು